लेक्चर्स ऑन जीओसी अपन डिस्कशन कर लेक्चर मध्य अपन जो डिस्कशन के आईपीएस बेसिक वर्ड्स अपना रिक्वेस्ट ज्यादा स्ट्रक्चर ऑफ आईपीएस बदल डिस्कशन के आज एक नवीन ज्यादा फार इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कशा सा आईपीएस नॉमिक्लेचर सा ज्यादा रूल्स फॉर द आईपीएस नॉमिक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एखाद ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमिक्लेचर करना रूल्स आज आज लेक्चर मध्य डिस्कशन करना आर पहला रूल जो तुम्हारा दिल्ला है तो रूल अपना है पा तो सिलेक्शन ऑफ पैरेट कार्बन चेन ज्यादा प्रिंसिपल कार्बन चेन ज्यादा पहला रूल जो अपना संगित है सिलेक्शन ऑफ पैरेट कार्बन चेन और प्रिंसिपल कार्बन चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन अपन सिलेक्शन करूल है जास्तीत जास्त कार्बन आइटम फंक्शनल ग्रुप आला पाजे ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आला पाजे अयम है पेला रूल अपना लॉन्गेस्ट कंटिन्स कार्बन चेन विथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन सिलेक्शन करता पेली गोष अपन को जी चेन जास्तीत जास्त कार्बन चीन बच्चा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अपन कशा आधार पर ओर करो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर मैं तुम्हारा अगोदर लेक्चर मध्य संगित है प्रायोरिटी ऑर्डर आधार पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ओर का तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अशा कार्बन चेन मध्य आला पाजे ज्यादा चेन मध्य जास्तीत जास्त कार्बन की संख्या कंटिन्सली पाजे मग ये अपन रूल महित अपन एक सिक्वेन्स मी तुम्हारे हा सिक्वेन्स नुसार चेन सिलेक्शन कराए कारण बोलते ऑर्गेनिक कंपाउंड मध्य पॉसिबिलिटी एक तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन सिलेक्शन करता पहला फैक्टर विचार तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विचार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जर तुम्हारा चेन सिलेक्शन करता दुसर को गोषी का विचार कराया तो मैक्सिम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मध्य जास्तीत जास्त तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड है सिलेक्शन कराए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप घर अपन दुसरा को विचार कर मल्टीपल बॉन्ड का विचार कर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा चेन मध्य जास्त नंबर मल्टीपल बॉन्ड ये ती चेन अपन सिलेक्शन करू शो जर मल्टीपल बॉन्ड आता ना तो सेम पोजिशन कि मल्टीपल बॉन्ड जो ना को गोषी का विचार कर मैक्सिम नंबर ऑफ कार्बन आइटम का विचार कर या सीक्वेंसली अपन प्रायोरिटी नुसारेक्शन एक्जाम्पल देते तीन पद्धति विचार करू शो पैदा बच्चा एक दोन तीन अभी एक चेन आऊ शकते एक दोन तीन चार अभी एक चेन आऊ शकते मग नीति चेन अपन सिलेक्शन कर कार्बन चेन कार्बन चेन सिलेक्शन पद्धत का चुकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये तो कार्बन चेन अपना चुकी से नहीं नेक्स्ट अपन इत बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ सी एच ओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मे आल बरबर है सिलेक्शन के चुकी से हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अपना मल्टीपल बॉन्ड का विचार कर मल्टीपल बॉन्ड तो ये नहीं मग अपन होना चाहिए विचार कर मैक्सिम नंबर ऑफ कार्बन आइटम का विचार कर प्रिंसिपल कार्बन चेन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल कार्बन चेन बनना नहीं कारण तुम्हारा कमी कमी कार्बन की संख्या पहाय मिलती है मल्टीपल बॉड है का नहीं मैक्सिम नंबर ऑफ कार्बन आइटम मैं मैक्सिम नंबर ऑफ कार्बन आइटम स्टेट चेन मध्य कार्बन चेन का करेक्ट कार्बन चेन सिलेक्शन कार्बन चेन लो प्रिंसिपल कार्बन चेन अ प्रिंसिपल कार्बन चेन अपन सिलेक्शन कर 
लक्षात राहील नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा आता याच्यामध्ये बघू याच्यामध्ये आपण काय बघतोय बघा याच्यात काय दिसेल तुम्हाला तर ही चेन एक सिलेक्शन मी केलेली आहे का केलेली आहे तुमच्या आपल्या मध्यानुसार बरेच जण चुका करतात बरेच जणांना ह्या गोष्टी माहिती नाही मी तुम्हाला जे सांगतो ते नीट लक्ष द्या तुम्ही डायरेक्ट मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम वर जाता तुम्ही जर बघा एक दोन तीन चार असं जर गेलात तर इट इज द रॉंग वे टू सिलेक्ट द प्रिन्सिपल कार्बन चेन म्हणून पहिल्यांदा काय करायचं आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप वर विचार करा याच्यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप तुम्हाला कोण येतो तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपला येतो हा सीओ ओएच ग्रुप याला आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असं आपण त्याला म्हणतो हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप बघितला त्यानंतर आपल्याला कुठं जायचं मल्टिपल बॉन्ड मध्ये जायचं मॅक्सिमम मल्टिपल बॉन्ड येतात आपण जर या स्टेट चेन मध्ये आला तर प्रिन्सिपल फंक्शनल चेन येणार त्याच्यामध्ये मल्टिपल बॉन्ड येणार आहे का तर नाही तर या चेन मध्ये तुम्हाला मल्टिपल बॉन्ड येतो बरोबर आहे आणि म्हणून आपण ही चेन सिलेक्शन करायची मल्टिपल बॉन्ड असल्यानंतर चेन सिलेक्शन आपण करायचे बरोबर आहे जरी त्याच्यामध्ये दुसऱ्या चेन मध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम येत असतील तरी त्यामुळे या बाजूने गेल्या वन टू थ्री फोर आपल्याला मिळतील पण इथून तीनच मिळतात तरी आपण ही चेन सिलेक्शन करायची कारण पहिल्यांदा प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप आणि त्यानंतर काय असेल तुमचा मॅक्सिमम नंबर ऑफ मल्टिपल बॉन्ड लक्षात राहील मग आता बघा पुढे काय कंडिशन येऊ शकते मॅक्सिमम मल्टिपल बॉन्ड पण असतील त्याबरोबर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप पण असतील तर ते तुम्हाला जर करायचे असतील तर त्यावेळेस नंतर आपण तिसऱ्या गोष्टीचा विचार करायचा बोलता मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटमचा त्यासाठी पुढचं एक्झाम्पल बघा याच्यातला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप बोलता ओएच ग्रुप हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपण मॅक्सिम मल्टिपल बॉन्ड मध्ये या मल्टिपल बॉन्ड पण एक दोन तीन चार पाच सहा अशी जर चेंज केला तर दोन मल्टिपल बॉन्ड येतात पण याच्यात प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप येतो का नाही म्हणून स्टेट चेंज मधली कार्बन चेन आपण सिलेक्शन करायची नाही मग राहायला बोलतात मल्टिपल बॉन्ड आला पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम आले पाहिजे बघा हे जर आपण चेन सिलेक्शन केलं वन टू थ्री फोर फायव्ह म्हणजे आपल्याला किती मिळतील पहा फायव्ह नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतील पहा म्हणून आपण फायव्ह नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स आपल्याला मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम्स आपल्याला पाहायला मिळतील बरोबर आहे मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम जर आपण बघितला तर वन टू थ्री फोर फायव्ह इकडे गेल्या वन टू थ्री फोर येतात इकडे पण मल्टिपल बॉन्ड यायला इकडे पण मल्टिपल बॉन्ड यायला मग आता कुठं काय करायचंय मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कडे जायचंय म्हणून आपण वन टू थ्री फोर फायव्ह ही चेन आपण सिलेक्शन केला तर हे अशा पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा आता हे एक रूल आपण त्याच्यामध्ये हे तीन गोष्टी आपण इन्क्लूड केल्या इथं पण आपल्याला त्या गोष्टी इन्क्लूड करायच्या पण आता मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे मल्टिपल बॉन्ड जर तुम्हाला एकापेक्षा जास्त असतील वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील तर आपण काय करायचं त्याच्यावर आपण विचार करू पहा मॅक्सिमम मल्टिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेंज ऍक्ट ऍज ए प्रिन्सिपल कार्बन चेन मग आता बघा याच्यामध्ये आपण कोणता प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप आहे का नाही प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप कोणते असते जी प्रायोरिटी ऑर्डर मी तुम्हाला ज्या ग्रुपची दिले त्यांच्यापैकीच प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप बनू शकतो बाकीच्यांना सर्वांना आपण प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप म्हणत नाही मग आता याच्यात प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप आहे का नाही मग आता मल्टिपल बॉन्ड चा मल्टिपल बॉन्ड बघा याच्यात दोन दिसतील मग आता मल्टिपल बॉन्ड च्या नंतर कुठे जातो आपण मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम बरोबर आहे मग आता बघा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स असं गेला तर एकच मल्टिपल बॉन्ड म्हणजे डबल बॉन्ड यायला जर आपण असं गेला वन टू थ्री फोर फायव्ह असं आपण गेला फायव्ह कार्बनची संख्या आहे याच्यात मल्टिपल बॉन्ड दोन येतात वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स आता बघा हे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स असं गेलं तर सिक्स कार्बन येतात तरीही आपण ही कार्बन चेन सिलेक्शन केलेली नाही कारण काय याच्यात एकच मल्टिपल बॉन्ड येतो म्हणून ही चेन आपण सिलेक्शन केला ज्या चेन मध्ये मल्टिपल बॉन्ड आपल्याला जास्तीत जास्त संख्येने मिळतात म्हणून आपण ही चेन सिलेक्शन आपण केलं बरोबर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा याच्यामध्ये आपण बघितला आता बघा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स असं केलं तर सिक्स कार्बन त्यानंतर दोन मल्टिपल बॉन्ड एक दोन तीन चार पाच असं केलं तर पाच कार्बन आहे मग आपण इकडे गेला तरी दोन मल्टिपल बॉन्ड आहेत इकडे गेला तरी दोन मल्टिपल बॉन्ड आहेत मग आता आपण कुठे जायचंय मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम कडे जायचंय म्हणून आपण वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स ही चेन आपण सिलेक्शन करतो म्हणून आपण याला आपण काय म्हणतो प्रिन्सिपल कार्बन चेन आपण त्यांना म्हणू शकतात लक्षात राहील नेक्स्ट बघा आता इथं बघा याच्यामध्ये पण आपण काय पाहतो का मल्टिपल बॉन्ड आपल्याला दिसतो बरोबर आहे ही चेन सिलेक्शन केला तर एकच मल्टिपल बॉन्ड येईल ही चेन सिलेक्शन केला तर एकच मल्टिपल बॉन्ड येईल त्या ही जर चेन आप
मल्टीपल बॉन्ड्स असणारी कार्बन चेन आपण सिलेक्शन करायचा आहे तर असे एक आपण त्यामध्ये पहिला रूट मध्ये पहिला फॅक्टर आपण बघितला ज्याच्यामध्ये आपल्याला मल्टीपल बॉन्ड आणि प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपचा आपण विचार केला आता याच्यामधला बी पॉइंट आपण लक्षात घेऊ का आता आणखी एक पॉसिबिलिटी आपल्याला काय येते बघा तर ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो व्हेन द टू प्रिन्सिपल कार्बन चेन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देन प्रायोरिटी गिवन टू डबल बॉन्ड मग आता बघा मल्टीपल बॉन्ड आपण बघितला डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असतो इथे आपण जेवढे एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये काय बघितलं डबल बॉन्डच होते बरोबर आहे पण आता काय होऊ शकतं डबल बॉन्ड पण येऊ शकतो किंवा ट्रिपल बॉन्ड पण असू शकतो किंवा दोन्ही एकत्र असू शकतात म्हणून आपण काय म्हणतो बघा डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड जर दिलेल्या कार्बन चेन मध्ये असेल तर त्यावेळेस आपण प्रायोरिटी कुणाला द्यायची तर डबल बॉन्डला द्यायची कुणापेक्षा ट्रिपल बॉन्ड पेक्षा हे लक्षात राहील तुमच्या आता बघा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो काय एक्झाम्पल असेल बघा जर एखाद्या कंपाउंड मध्ये डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड जर असेल तर त्यावेळेस आपण प्रायोरिटी कुणाला द्यायची डबल बॉन्डला प्रायोरिटी द्यायची म्हणून आपण इथे एक्झाम्पल पहा या स्ट्रेट चेन मध्ये गेला तर डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड येतो बरोबर आहे पण एक वन टू थ्री फोर फाईव्ह असं केलं वन टू थ्री फोर फाईव्ह म्हणजे कार्बनची संख्या तेवढीच आहे त्यानुसार आपण काय म्हणतो कार्बनची संख्या जर सेम असेल आणि जर मल्टीपल बॉन्ड जर आपल्याला काय असेल बा तर वेगवेगळे असते म्हणजे डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड तर त्यावेळेस आपण प्रिफरन्स कुणाला द्यायचा डबल बॉन्ड मग आपण म्हणतो की चेन सिलेक्शन न करता की चेन आपण सिलेक्शन केला का केला कारण याच्यामध्ये डबल बॉन्ड जो असेल तर तो डबल बॉन्ड आपल्याला टू टाइम्स आपल्याला येतो तर हा तुमचा सबस्टिट्युअन्स म्हणून काम करेल आणि ही चेन आपण सिलेक्शन करायची आहे म्हणून डबल बॉन्डला आपण प्रिफरन्स द्यायचा नेक्स्ट आणखी एक व्हेरिएशन तुम्हाला पाहायला मिळेल आता बघा या चेन मध्ये तुम्हाला डबल बॉन्ड दोन वेळेस येतो ही जर चेन आपण सिलेक्शन केला तर एक डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड येतो मग आपल्याला काय करायचंय मॅक्सिम नंबर ऑफ कार्बन आयटम बघायचे बघा याच्यात काय करतोय वन टू थ्री फोर फाईव्ह वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स असं केला तर तुम्हाला किती येतात सिक्स कार्बन आयटमची संख्या येते बरोबर आहे सिक्स कार्बनची संख्या येत असताना त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक डबल बॉन्ड दुसरा ट्रिपल बॉन्ड येणार म्हणून आपण काय करायचं बघा डबल बॉन्ड येणार ती कार्बन चेन आपण सिलेक्शन करायचं बघा दोन्ही बाजूने केला तर सिक्स कार्बन येतात मग त्यावेळेस आपण डबल बॉन्ड जे असतील तर ती कार्बन चेन आपण सिलेक्शन करायचं आहे लक्षात राहील त्याच्यानंतर पहा नेक्स्ट आपण विचार करतो याच्यामध्ये आपण आता याच्यात काय झालं का वन टू थ्री फोर फाईव्ह बरोबर आहे वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स आता इथं काय असेल मॅक्सिमम मल्टीपल पॉइंट आपल्याला मिळाले की टू ही जर चेन सिलेक्शन केला तरी आपल्याला टू मिळतील ही जरी चेन सिलेक्शन केला तरी टू मिळतात मल्टीपल पॉइंट टू मिळतात मग त्यावेळेस आपल्याला कुठं काय कुठं जायचंय मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आहे मग आता पहा वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स वन टू थ्री फोर फाईव्ह मग कोणती चेन सिलेक्शन करणार आपण मल्टीपल बॉन्ड याच्यामध्ये यायला तुम्हाला मल्टीपल बॉन्ड येत असताना पुढे काय घ्यायचे आपल्याला नंबर ऑफ कार्बन आयटम मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम मग मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटम या चेन मध्ये येतात म्हणून आपण याला प्रिफरन्स आपण दिला याला आपण काय म्हणतो पहा प्रिन्सिपल कार्बन चेन असं आपण त्यांना म्हणतो लक्षात येईल नेक्स्ट बघा आता या कंपाउंड मध्ये कंपाउंड मध्ये प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही त्याचबरोबर मल्टीपल बॉन्ड नाही मग आपण चेन सिलेक्शन कशाच्या आधारावर करायचं मग नंबर ऑफ कार्बन आयटमच्या आधारावर मग आता बघा वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स वन टू थ्री फोर फाईव्ह वन टू थ्री फोर मग कोणती चेन सिलेक्शन करणार मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आयटमची कारण त्याच्यामध्ये ना फंक्शनल ग्रुप आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला डबल बॉन्ड आहे किंवा ट्रिपल बॉन्ड आहे
अशी जर कार्बनचे इंटरसेक्शन केला तर तुम्हाला काय मिळेल बघा हा एक सबस्टिट्यूएंट्स मिळेल हा एक सबस्टिट्यूएंट्स मिळेल दोन सबस्टिट्यूएंट्स मिळतील त्यामुळे आपण जी चेन सिलेक्शन केला त्याला आपण ईसीसी असं आपण त्यांना म्हणतो कारण याच्यात नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्सची संख्या आपल्याला जास्त येते बरोबर आहे नाही सो बघा आता याच्यामध्ये बघा हे इंटरसेक्शन तुमचा लक्षात घ्या ऑब्जेक्ट जर कळलं तर तुम्हाला नंबर इंटरसेक्ट करण्यासाठी कुठली अडचण येणार नाही आता बघा स्टेट चेन मध्ये जा 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन दुसरं बघा 1 2 3 4 5 हे तर घेण्याचं कारण नाही त्यानंतर बघा 1 2 3 4 5 6 असे केलं तर 6 कार्बन असे केलं तर 6 कार्बन पण आता बघा मी काय सांगितलं तुम्हाला जर एकापेक्षा जास्त जर कार्बन चेन यांच्यामध्ये कार्बनची संख्या जर सेम असेल तर त्यावेळेस आपल्याला अशी चेन सिलेक्शन करायची ज्या चेन मध्ये जास्तीत जास्त सबस्टिट्यूएंट्स आपल्याला मिळतील मग आता बघा ही चेन जी सिलेक्शन केली आहे 1 2 3 4 5 6 7 अशी 7 कार्बनची संख्या आली तर याच्यामध्ये आपण काय पाहतो का हा तुमचा एक काय असेल हा एक सबस्टिट्यूएंट झाला हा एक सबस्टिट्यूएंट झाला हा एक सबस्टिट्यूएंट झाला हा एक सबस्टिट्यूएंट झाला म्हणजे एकूण आपल्याला 4 सबस्टिट्यूएंट्स आपल्याला मिळतील आणि मॅक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स देणारी आणि सेम कार्बनची संख्या असणारी कार्बन चेन जर आपण सिलेक्शन केला तर त्या चेनलाच आपण काय म्हणतो बा प्रिन्सिपल कार्बन चेन असं म्हणतो अशा पद्धतीने आपण प्रिन्सिपल कार्बन चेन सिलेक्शन करण्याच्या या तीन कंडिशन्स आपण लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करता तर नेक्स्ट आपण रूल आपण सेकंड रूल आपण पाहणार तर गिव द नंबर टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन तर तो आपण लक्षात ठेवू तर आपण पहिला रूल बघितला ज्याच्यामध्ये आपण सिलेक्शन ऑफ प्रिन्सिपल कार्बन चेन आपण बघितला आता नेक्स्ट रूल आपण सांग पाहतोय ज्याला आपण म्हणू पा गिव द नंबर टू द सिलेक्टेड प्रिन्सिपल कार्बन चेन मग आपल्याला काय करायचं आहे नंबरिंग द्यायचं आहे कोणाला नंबरिंग द्यायचं आहे जी चेन आपण सिलेक्शन केला त्या चेनला आपल्याला नंबर्स द्यायचे आहेत आता नंबर देत असताना आपल्याला काय काय प्रिकॉशन घ्यायचे आहे काय काय कंडिशन असतात ते आपण आता डिस्कशन करणार आहोत बघा तर याच्यामध्ये आपण काय पाहतो पा तर गिव गिव द नंबर्स टू द प्रिन्सिपल कार्बन चेन जी सिलेक्ट केलेली प्रिन्सिपल कार्बन चेन आहे तर त्या प्रिन्सिपल कार्बन चेनला आपल्याला नंबर द्यायचे नंबर देत असताना आपण पहिली कंडिशन आपण त्याच्यावर लक्षात ठेवायची पा द लोएस्ट नंबर विल गिवन टू द प्रिन्स प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप म्हणजे आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की एखाद्या दिलेल्या कंपाउंड्समध्ये दोन साइड आपण पाहायचे आहेत एक लेफ्ट हँड साइड आणि दुसरी असेल राईट हँड साइड त्याला आपण एल एच एस म्हणतो आणि आर एच एस म्हणतो अशा दोन बाजूने आपण नंबर द्यायचे आहेत नंबर देत असताना आपण कोणत्या गोष्टीचा विचार करायचा पहिल्यांदा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप ज्या बाजूने तुम्हाला जवळ पडतो त्या बाजूने नंबर द्यायला सुरुवात करायची आहे कारण कोणत्याही कंपाउंड्स मधला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप हा आयज पर आयज लोअर नंबरला आला पाहिजे हा रूल आपण लक्षात ठेवायचा आणि प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप लोअर आल्यानंतर जर आपल्याला कार्बन चेनला नंबर देत असताना मल्टिपल बॉन्ड येत असतील तर मल्टिपल बॉन्ड ज्या बाजूने जवळ पडतात त्या बाजूने नंबर द्यायचा आहे आणि त्यानंतर मग आपण कोणत्या गोष्टीचा विचार करायचा की सबस्टिट्यूएंट्स कोणत्या बाजूने जवळ पडतात त्यांचा विचार करायचा आहे म्हणून आपण हा सिक्वेन्स तुम्ही लक्षात ठेवा पहिल्यांदा नंबर सा स्टार्टिंग नियर टू द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप देन मल्टिपल बॉन्ड्स अँड लास्टली द सबस्टिट्यूएंट्स म्हणजे सबस्टिट्यूएंट्स हा शेवटी घ्यायचा आहे आपण आतापर्यंत जे डिस्कशन करतोय ते ओव्हरऑल ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं नॉमिक्लेचर करताना अशा पद्धतीचा विचार आपण करायचा आहे पहिल्यांदा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपचा विचार करायचा नंतर मल्टिपल बॉन्डचा विचार करायचा आणि लास्टली आपण सबस्टिट्यूएंटचा विचार करायचा आता बघा हे एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे आता एक्झाम्पल देत असताना आपण दोन साईड आपण कधी लक्षात ठेवू एक एल एच एस आणि दुसरी असेल आर एच एस म्हणजे ज्याला आपण एल एच एस म्हणू आणि आर एच एस असं आपण त्याला म्हणू बरोबर आहे आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा कोणत्या गोष्टीचा विचार करायचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपचा विचार करायचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप जर आपण बघितला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुपचा जर विचार केला तर जर आपण लेफ्ट हँड साईडनी नंबर दिला लेफ्ट हँड साईडनी नंबर दिला तर वन टू थ्री फोर आपल्याला येतो म्हणजे आपल्याला लेफ्ट हँड साईडनी नंबर दिला तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे तुमचा ओ एच ग्रुप हा ओ एच ग्रुप तुम्हाला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणत्या नंबरला येतो टू नंबरला येतो बरोबर आहे त्यानंतर जर समजा आपण आर एच एस म्हणजे राईट हँड साईडनी नंबर दिला वन टू थ्री फोर तर आपल्याला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप कोणत्या पोझिशनला येतो थ्री पोझिशनला येतो बरोबर आहे तिसऱ्या कारणाला जोडलेला हा म्हणून आपण कापला रोल काय सांगतोय 
लोएस्ट नंबर विल बी गिवन टू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबर ला आला पाहिजे लोअर नंबर कोणता राहील मग हा 2 म्हणून आपण काय करतोय बघा नंबरिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हँड साइड लेफ्ट हँड साइड ने आपण नंबर घ्यायचा आहे आणि हा राईट हँड साइड चा आपण नंबर देत नाही ते नंबरिंग चा आपण एक पहिले एग्जांपल लक्षात ठेव प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप असताना फक्त प्रिंसिपल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप असताना आपण प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हा ऍज पर ऍज लोअर नंबर लावला पाहिजे ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा नेक्स्ट आपण पुढे जाणार आहोत बघा आता या एग्जांपल मध्ये बघा या एग्जांपल मध्ये नंबर देत असताना आपण कोणाचा विचार करायचा पहिल्यांदा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चा याच्यात प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिसतो हा तुमचा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपण त्याला म्हणू बरोबर आहे हा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आहे तो ऍज पर ऍज लोअर नंबर ला आला पाहिजे बरोबर आहे मग आता बघा याच्यामध्ये आपण जर बघितला 1 2 3 4 असं केलं किंवा 1 2 3 4 असं दोन साइडने जाऊ शकता मग आपण बघा एल एच एस एल एच सॉरी आर एच एस अशा दोन साइडने आपण नंबर देऊ शकता नंबर देत असताना पहिल्यांदा कोणाचा विचार करायचा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चा म्हणजे पी एफ जी मी इथे लिहितोय बरोबर आहे आता बघा या साइड लेफ्ट हँड साइड ने द्या 1 2 3 4 बरोबर आहे हा किती येतो तुम्हाला 2 पोझिशन ला येतो जर आपण या राईट हँड साइड ने दिला 1 2 3 4 1 2 3 4 म्हणजे तो किती येतो थर्ड पोझिशन ला आपल्याला येतो बरोबर आहे म्हणजे या पोझिशन ने आला तर तुम्हाला थर्ड पोझिशन येतो आणि या पोझिशन या लेफ्ट हँड साइड ने गेला तर तो काय येतो सेकंड पोझिशन ला येतो बघा मग आता याच्यामध्ये आपण पुन्हा काय करताय मल्टिपल बॉन्ड पण आपल्याला लक्षात आला पाहिजे याच्यात मल्टिपल बॉन्ड आहे म्हणून आपण इथे मल्टिपल बॉन्ड मल्टिपल बॉन्ड चा जर आपण विचार केला तर काय होईल मल्टिपल बॉन्ड मध्ये आपल्याला काय आपण लक्षात आलं पाहिजे बघा आता मल्टिपल बॉन्ड या बाजूने राईट हँड साइड ने जर आपण दिला तर तुम्हाला काय येतो बघा तर तुम्हाला तो वन पोझिशन ला येतो जर लेफ्ट हँड साइड ने जर तुम्ही दिला तर काय करायचं आपल्याला लेफ्ट हँड साइड ने जर दिला तर तो तुम्हाला किती येतो बघा तर हा फोर पोझिशन ला येतो बरोबर आहे मग आता कशाचा विचार करायचा मग आपण इथे फक्त फंक्शनल ग्रुप चा विचार करायचा फंक्शनल ग्रुप ज्या बाजूने तुम्हाला जवळ पडतो त्याच बाजूने आपण नंबर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतोय बघा तर ही पोझिशन जी असेल तर ही राईट हँड साइड आणि त्याचबरोबर आपण काय म्हणतोय बघा तर लेफ्ट हँड साइडने आपण नंबर द्यायचा कारण त्याचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप जो असेल तर तो काय असेल तुम्हाला तर लोअर पोझिशन आला पाहिजे या पद्धतीने आपण नंबर द्यायचा आहे नेक्स्ट बघा आता पुढे इथं बघतोय आपण इथं बघितला तर याच्यामध्ये मल्टिपल बॉन्ड पण आहे आणि प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप पण आहे तर हा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप झाला म्हणून आपण एल एच एस आणि आर एच एस याच्यानुसार आपण काय म्हणतोय बघा हा तुमचा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असेल आणि दुसरा मल्टिपल बॉन्ड पण आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतो तर याच्यामध्ये आपल्याला लोएस्ट नंबर लागला पाहिजे कोण तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 1 2 3 मग कोणत्या बाजूने गेला तर 3 येतो आपण काय येतो तुमचा 3 पोझिशन ला येतो मग अशा वेळेस मग कुठे जायचं मग आपल्याला मल्टिपल बॉन्ड कडे जायचं मल्टिपल बॉन्ड बघा जर लेफ्ट हँड साइड ने जर दिला तर तुम्हाला 1 2 3 4 पोझिशन ला येतो मल्टिपल बॉन्ड लेफ्ट हँड साइड ने राईट हँड साइड ने दिला तर किती पोझिशन ला येतो तर तो 1 पोझिशन ला येतो म्हणून आपण नंबरिंग आपण कोणत्या साइड ने स्टार्ट करणार आहात तर राईट हँड साइड ने म्हणून आपण 1 2 3 4 5 This is the correct numbering of principal carbon chain. Asa apna lakshya dhu. Next example bada. Purcha example apna phudha pahatwa yata ite ya. Yacha madhe principal functional group tuncha konta CHO. Kya mantar bada? LHS madhe apna bhoghu LHS ani RHS. Yacha madhe apna la kaya dhisho pa? One. Ata yara apna include kara dhasho. One, two, three. Asi ek position ase. Kiwa one, two, three, four, five. Asi ek ase. मग आता बघा याच्यामध्ये जर आपण गेला तर वन टू पोझिशन येते बरोबर आहे आणि त्याचबरोबर आपण काय म्हणतो याच्यात तुम्हाला नंबर ऑफ कार्बनचा विचार करायचा नाही त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय बघा वन टू थ्री हीच कार्बन चेन असेल म्हणजे ज्याला आपण म्हणता बघा लेफ्ट हँड साइड ने गेला तर वन टू थ्री फोर फोर पोझिशन ला येतात म्हणजे प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपल्याला फोर पोझिशन ला येतो जर राईट हँड साइड ने गेला तर वन टू पोझिशन ला आपल्याला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप येतो नेक्स्ट आपण कुठे जाता आता मल्टिपल बॉन्ड मल्टिपल बॉन्ड मध्ये काय होईल पहा हा वन पोझिशन ला आपल्याला येतो बरोबर आहे वन टू पोझिशन ला येतो इथं आपल्याला जर गेला तर हा टू पोझिशन ला येतो म्हणून आपण काय म्हणतो पहा याच्यामध्ये आपण गेला तर याच्यामध्ये पण वन हा टू आणि हा थ्री ही चेन आपण सिलेक्शन करायची कारण याच्यात फंक्शनल ग्रुप पण येतो त्याचबरोबर मल्टिपल बॉन्ड पण आपल्याला ऍज पर ऍज दोन नंबर ला येतो म्हणून हा तुमचा ग्रुप जो असेल तर याला आपण सब्स्टिट्युएंट्स म्हणतो आणि ही चेन आपण सिलेक्शन करायची आहे 
लक्षात राहील तर ही चेन आपण सिलेक्शन केला त्याला नंबर आपण इथून सुरुवात केला फर्स्ट नंबर ऑलवेज गिवन टू द आलडी एक कार्बन आयटम त्या कार्बन आयटमला आपण देतो पा तर ही एक आपण चेन सिलेक्शन केला नेक्स्ट आता पुढे बघा याच्यामध्ये पा 1 2 3 4 5 6 बरोबर आहे 1 2 3 4 5 6 बरोबर आहे आता बघा याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे पा नंबर तो देत असताना LHS आणि RHS याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर काय होतो पा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप काय असेल तुमचा 1 2 3 1 2 3 4 येतो म्हणजे इथे तुम्ही 3 येतो मल्टीपल बॉन्ड बघा मल्टीपल बॉन्ड इथे किती आला 1 2 3 4 5 6 हा 1 एंड 6 ला येतो इकडून गेला 1 2 3 4 5 हा तुम्हाला येतो हा 1, 5 आपल्याला येतो बरोबर आहे मग आता पा हे कशावर डिसाइड करायचं आहे मग आपल्याला तर हा लोएस्ट नंबर टू द प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप त्या बाजूने लोएस्ट येतो त्या बाजूने आपण नंबर द्यायचा आहे तर याच्यामध्ये आपण करत असताना हा 1 2 3 4 5 इथे पण तुम्हाला 5 येतो आपण 5 येतो मग आपण कोणता डिसाइड करणार तर या प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुपच्या आधारावर म्हणून आपण 1 2 3 4 5 आणि हा 6 या पद्धतीने आपण नंबर द्यायचे नेक्स्ट बघा याच्यामध्ये आपण बघितलं आता पा याच्या प्रिन्सिपल फंक्शन ग्रुप कोण हा तुमचा OH ग्रुप हा त्याला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप असं म्हणतो बरोबर आहे मग आता बघा तो कोणत्या बाजूने जोर पडतो पा 1 2 3 4 1 2 3 4 म्हणजे जर आपल्याला LHS आणि RHS बघितला तर हा तुम्हाला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप काय मिळेल तुम्हाला फोर पोझिशन इथे पण काय मिळेल तुम्हाला फोर पोझिशन पाहायला मिळते आता बघा मग राहिला प्रश्न कोणता बघा मल्टीपल बॉन्ड बघा मल्टीपल बॉन्ड जर बघितला मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड पा 1 2 3 4 5 6 म्हणजे हा 1 आणि 6 मिळतो इकडून गेला 1 2 3 4 5 6 आपण तुम्हाला 1 आणि 6 कार्बन वर डबल डबल बॉन्ड पाहायला मिळतो बघा आता हे प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप पण सेम पोझिशन वर आहे मल्टीपल बॉन्ड पण सेम पोझिशन वर आहे राहिला प्रश्न मग काय आता आता सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स आता विचार करायचे मग याला सोडून सब्स्टिट्यूएंट्स कोण आहे सी एल तो लोअर नंबरला आला पाहिजे लोअर नंबरला कोणत्या बाजूने येतो बघा 1 2 3 4 5 म्हणजे या पोझिशनला आपल्याला 5 येतो आणि त्यानंतर 1 2 3 येतो म्हणजे इथे तुम्हाला सब्स्टिट्यूएंट जो असेल तर तो सब्स्टिट्यूएंट आपल्याला लोअर पोझिशनला येतो म्हणून आपण नंबर कोणत्या बाजूने स्टार्ट करायचा आहे 1 2 3 4 5 6 7 अशा पद्धतीने आपण नंबर द्यायचा आहे नंबर देत असताना प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप अगोदर बघा नंतर मल्टीपल बॉन्ड बघा जर दोन्ही सेम येत असतील तर मग आपण पुढे जातो सब्स्टिट्यूएंट्सकडे आपण जातो या पद्धतीने आपण त्याला नंबर देण्याचा प्रयत्न तुम्ही करता नेक्स्ट आपण याच्यामध्ये आपण एग्जांपल बघतोय हा एग्जांपल आता बघा याच्यात काय 1 2 3 4 याच्यात प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही हा सब्स्टिट्यूएंट्स म्हणून जातो मग सब्स्टिट्यूएंट्स मल्टीपल बॉन्ड नाही प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही मग आपण कुठे जाता सब्स्टिट्यूएंट्स कडे सब्स्टिट्यूएंट्स कोण आहे तुमचा हा सी एल म्हणून आपण हा एल एच एस आणि आर एच एस याच्यामध्ये आपल्याला प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही मल्टीपल बॉन्ड नाही मग आपण सब्स्टिट्यूएंट्स कडे जाता सब्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 मग इथे तुम्हाला 2 येतो इथे 3 येतो मग कोणत्या बाजूने नंबर देणार राईट लेफ्ट हँड साइड ने आपण नंबर देणार म्हणून आपण काय करतो पा लेफ्ट हँड साइड ने आपण नंबर दिला या पद्धतीने आपण त्याचे नंबर द्यायचे नेक्स्ट इथे बघा याच्यामध्ये काय पाहतो 1 2 3 4 5 आता इथे तुम्ही आणखी कोणाला करू शकता हा जो सी एल आहे तर हा सब्स्टिट्यूएंट्स तुम्हाला म्हणूनच काम करतो तो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप मध्ये येत नाही मग प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप जर नसेल तर आपण कुठे जाता मल्टीपल बॉन्ड कडे जातो मग जर मल्टीपल बॉन्ड कडे जात असाल तर ज्या बाजूने तुम्हाला मल्टीपल बॉन्ड जवळ पडतो त्या बाजूने आपण नंबर द्यायचा मग आपण 1 2 3 4 5 असं केला तर 1 पोझिशनला येतो इकडून गेला तर तुम्हाला 4 पोझिशनला येतो आणि म्हणून आपण नंबर देत असताना राईट हँड साइडने आपण नंबर देत असता हे लक्षात ठेवा लक्षात राहील इथे प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही मग आपण नंबरिंग कसे काय करायची मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड ज्या बाजूने जवळ पडतो त्या बाजूने आपण नंबर दिला म्हणून आपण राईट हँड साइडने आपण नंबर देतो जर तुम्हाला राईट हँड साइडने आणि लेफ्ट हँड साइडने जर मल्टीपल बॉन्ड सेम आला असता तर मग आपण सब्स्टिट्यूएंट्स आपण विचार करायचा म्हणून आपण हे नंबर देत असताना ही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे ही जी मी तुम्हाला सांगतोय हे फार महत्त्वाचं आहे याला आपण लोकल नंबर म्हणतात आणि हे नंबर देत असताना सिक्वेन्स देत असताना पहिल्यांदा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबर लागायचा आहे 
तो जर सेम नंबर ला एक असेल तर मग मल्टीपल बॉन्डचा विचार करायचा मग हे दोन्ही सेम नंबर पोझिशन ला एक असेल तर आपण कोणाचा विचार करायचा सबस्टिट्यूएंटचा विचार करायचा या पद्धतीने आपण ही पहिली कंडिशन आपण त्याच्यामध्ये पाहिला की ही आपण नंबर कसे द्यायचे नेक्स्ट आपण दुसरी पॉसिबिलिटी काय असू शकते पाहा की द मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट्स प्रेझेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन देन लोएस्ट ऑफ लिस्ट लोकल नंबर इज फॉलो मग लोकल नंबर आपण कोणाला म्हणायचा आहे जो नंबर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप चा लोअर येतो त्या बाजूने त्या नंबरला लोकल नंबर असं आपण त्याला म्हणतो मग लोकल नंबर कसा द्यायचा बघा आता याच्यामध्ये काय पाहतो नंबर देत असताना आपण राईट हँड साईड आणि लेफ्ट हँड साईडचा आपण विचार करू हा तुमचा राईट हँड साईड आणि लेफ्ट लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड आपण विचार करू याच्यामध्ये आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपण बघू त्यानंतर मल्टिपल बॉन्ड बघू त्यानंतर आपण सबस्टिट्युएंट्स बघू बरोबर आता या तिघांचा आपण विचार करायचा मग याच्यात आपण काय करतो बघ याच्यामध्ये काय होईल पा प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप याच्यामध्ये आहे का तर नाही याच्यात प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही याच्यात प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप येत नाही मग आता मल्टिपल बॉन्ड आहे का मल्टिपल बॉन्ड नाही मल्टिपल बॉन्ड नाही मग आता आपण कुठे येतात तर लार्ज नंबर ऑफ सबस्टिट्युएंट्स सबस्टिट्युएंट्स आपण बघा सबस्टिट्युएंट्स आपण विचार करताना पहा वन टू थ्री म्हणजे थर्ड पोझिशन ला येतो आणि आता आपण जर राईट हँड साईडनी लेफ्ट हँड साईडनी गेला तर वन टू थ्री म्हणजे इथं तुम्हाला सबस्टिट्युएंट्स टू अँड थ्री नाही इकडून तर आला तर वन टू थ्री फोर म्हणजे हा काय येतो थ्री अँड फोर येतो मग आपल्याला सबस्टिट्युएंट्स ऍज पर ऍज लोअर नंबरला कोणत्या साईडने आला तर राईट लेफ्ट हँड साईडने आला म्हणून नंबर देत असताना वन टू थ्री फोर आणि हा फाईव्ह म्हणून आपण लेफ्ट हँड साईडने आपण नंबर देत असतो असा आपण त्याला लोकल नंबरचा विचार करायचा आता याच्यात नेक्स्ट एक्झाम्पल याच्यामध्ये बघतो याच्यामध्ये पण आपण त्याच गोष्टीचा विचार करू तर याच्यामध्ये एल एच एस आर एच एस याच्यामध्ये आपण तीन गोष्टीचा विचार करू याच्यामध्ये आपण फंक्शनल ग्रुपचा जर आपण विचार केला फंक्शनल ग्रुप त्यानंतर मल्टिपल बॉन्ड त्यानंतर सबस्टिट्युएंट्स बरोबर या तिघांचा आपण विचार करू या तिघांचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतं ते आपण बघू का तर आता काय येतं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नाही त्याचबरोबर आपल्याला राईट हँड साइड ने पण नाही लेफ्ट हँड साइड ने पण मल्टिपल बॉन्ड दिसतो का तुम्हाला नाही इथं पण मल्टिपल बॉन्ड नाही इथं पण मल्टिपल बॉन्ड नाही त्यानंतर बघा मग सबस्टिट्युएंट्स आपण विचार करायचा सबस्टिट्युएंट्स बघा या साईडनी वन टू थ्री फोर फाईव्ह म्हणजे याच्यामध्ये आपण लेफ्ट हँड साईडने जर गेला तर तीन सबस्टिट्युएंट्स आपल्याला मिळतात ते तीन सबस्टिट्युएंट्स कोणत्या कोणत्या पोझिशन लावतात टू कॉमा थ्री कॉमा फाईव्ह असे आपल्याला मिळाले म्हणजे हा कोणता मिळतो टू कॉमा थ्री कॉमा फाईव्ह या पाय बाजूने बघा वन टू थ्री फोर फाईव्ह म्हणजे इथं तुम्हाला काय असेल हा टू असेल त्यानंतर तुम्हाला फोर असेल त्यानंतर हा तुमचा फाईव्ह असेल मग आता बघा कोणत्या बाजूने देणार मग लोएस्ट लोकल नंबर कोणता आला थ्री बरोबर आहे हा थ्री आला म्हणजेच आपण वन टू थ्री फोर फाईव्ह आणि हा सिक्स म्हणून आपण लेफ्ट हँड साईडने आपण नंबर देत असतो हे लक्षात राहील तर या पद्धतीने आपण लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा नेक्स्ट बघा आता तिसरी पॉसिबिलिटी काय असू शकते बघा इफ द सबस्टिट्युएंट्स आर गेट सेम पोझिशन देन नंबरिंग आर स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर मग आता बघा जर तुम्हाला सबस्टिट्युएंट्स हे दोन्ही बाजूने जर सेम येत असतील सेम पोझिशन ला येत असतील तर त्यावेळेस आपण कुणाचा विचार करायचा अल्फाबेटिकल ऑर्डरचा विचार करायचा आता इथे एक्झाम्पल बघा अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलतो म्हणजे डीच्या अगोदर सी येतो सीच्या अगोदर तुम्हाला बी येतो बीच्या अगोदर ए येतो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार आपण नंबर द्यायचे नंबर द्यायचा असताना बघा आता बघा लेफ्ट हँड साईडने जर गेला तर याच्यामध्ये मी तुम्हाला इथं लिहितो लेफ्ट हँड साईड आणि इथं काय लिहितो आपण राईट हँड साईड याच्यामध्ये प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप याच्यामध्ये आपण मल्टिपल बॉन्ड आणि त्यानंतर आपण सबस्टिट्युएंट्स बघू बरोबर आहे तर आता बघा याच्यामध्ये आपण डिस्कस करत असताना काय मिळते तुम्हाला त्यानुसार विचार करू आता बघा लेफ्ट हँड साईडने द्या वन टू थ्री फोर म्हणजे आपल्याला सबस्टिट्युएंट्स प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आहे का नाही म्हणून आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही मल्टिपल बॉन्ड आहे का इथं मल्टिपल बॉन्ड नाही इथं पण मल्टिपल बॉन्ड येत नाही 
राहिला तुमचा सबस्टिट्यूट सबस्टिट्यूट आपल्याला कोणता आहे तर हा तुमचा राईट हँड साइड ने लेफ्ट हँड साइड ने गेला तर तू येतो राईट हँड साइड ने गेला तरी काय येतो तुम्हाला तू येतो म्हणजे सबस्टिट्यूट ची पोझिशन काय असेल तुम्हाला 2 3 2 3 2 3 येतो इथे पण तुम्हाला 2 3 येतो मग आता काय विचार करायचा आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर बघा आता सीएल हा क्लोरीन हा क्लोरो प्रीफिक्स असतो सी पासून स्टार्ट होतो ब्रोमो हा बीन स्टार्ट होतो म्हणून नंबर्स आपण कोणत्या बाजूने देणार तर राईट हँड साइड ने नंबर देणार नंबर कोणत्या साइड ने देणार आपण राईट हँड साइड ने आपण नंबर देऊ म्हणून आपण ही पोझिशन जी असेल तर ही तुम्हाला राईट हँड साइड ने द्यायचं कारण अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार तुम्हाला बी आर हा राईट हँड साइड ला लोअर नंबर ला येतो हे लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा हीच कंडिशन आपण इथं बघू आता बघा याच्यात आपण बघू प्रिन्सिपल अगोदर एल एच एस आर एच एस नीट समजून घ्या याला आपण पी जी एफ म्हणू पी एफ जी त्यानंतर मल्टिपल बॉन्ड त्यानंतर सबस्टिट्युएंट्स बोल तर हे तुम्हाला नीट समजेल असं नीट बाद तुम्ही नीट लक्ष द्या आता बघा याच्यामध्ये काय होते बघा आता आपण जाऊ लेफ्ट हँड साइड लेफ्ट हँड साइडने गेला वन पहिल्यांदा कोणती गोष्ट लक्षात घ्यायची आपण प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आता प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप येतात कोण तर हा ओ एच ग्रुप जो असेल तर प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आहे आता प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप आपल्याला ज्या बाजूने लोअर येतो त्या बाजून नंबर देतात मग बघा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर म्हणजे दोन्ही बाजूला प्रिन्सिपल काय फंक्शनल ग्रुप फोरला येतो इथं पण काय येतो तुमचा फोरला येतो प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप दोन्ही बाजूने नंबर दिला तर फोरला येतो मग आता नेक्स्ट कुठं जायचं मल्टिपल बॉन्ड कडे जा मल्टिपल बॉन्ड बघा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स म्हणजे इथं तुम्हाला काय असेल वन अँड सिक्स वन अँड सिक्स येतो राईट आता कुठं जाणार आपण सबस्टिट्युएंट्स कडे जाऊ सबस्टिट्युएंट्स बघा वन टू थ्री वन टू थ्री म्हणजे दोन्ही बाजूला गेला तर वन टू थ्री येतो वन टू थ्री येतो हा तुमचा वन याला आपण काय म्हणू वन टू थ्री थ्री पोझिशनला येतो थ्री कॉमा हा तुमचा किती येतो फायव्ह इथं पण काय येतो तुम्हाला थ्री कॉमा फायव्ह म्हणजे आपल्याला सबस्टिट्युएंट्स पण सेम पोझिशन लागेल प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप पण सेम आला मल्टिपल बॉन्ड पण सेम आला मग काय करणार अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार वापरायचा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार कोणत्या येईल मग राईट हँड साइड येईल म्हणून आपण वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन या नंबरने आपण काय करू शकता बा या बाजूने आपण नंबर घेऊ शकता हे समजतं तुम्हाला या पद्धतीने आपण त्याला नंबर देण्याचा प्रयत्न करायचा नेक्स्ट आपण लास्ट रूल आपण बघणार आहात कंडिशन पाहणार आहात ती फार महत्वाची आहे इफ मल्टिपल डबल बॉन्ड अँड ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट ऑन सेम साइड फ्रॉम द आयदर साइड कोणत्याही साइडनी गेला डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड जर सेम पोझिशनला जर येत असेल सेम पोझिशनला डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड म्हणतो मी तर डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड हा जर दोन्ही बाजूने जर सेम पोझिशनला येत असेल तर त्यावेळेस आपण कुणाला प्रिफरन्स द्यायचा डबल बॉन्डला प्रिफरन्स द्यायचा काय म्हणायचं आहे द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द लोअर और मिनिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ला कुठे ठेवायचा आपल्याला लोअर नंबर ला ठेवायचा आहे मग आता इथं बघा याच्यामध्ये आपण या साइडने जर नंबर दिला तर याच्यामध्ये काय बाद होता एल एच एस मध्ये मल्टिपल बॉन्ड आणि आर एच एस मध्ये मल्टिपल बॉन्ड होतो याच्यामध्ये डबल बॉन्ड जर बघितला आणि ट्रिपल बॉन्ड जर बघितला तर काय होतो बघा इथं आपल्याला काय मिळतो डबल बॉन्ड काय असेल तुमचा हा वन पोझिशन ला येतो आणि ट्रिपल बॉन्ड किती येतो तुम्हाला थ्री पोझिशन ला येतो मग आपण काय करणार पाहा ज्या इकडून दिला तर ट्रिपल बॉन्ड काय येतो तुम्हाला ट्रिपल बॉन्ड वन पोझिशनला येतो डबल बॉन्ड थ्री पोझिशनला येतो मग लोकल नंबर लोएस्ट नंबर कोणाचा आला डबल बॉन्डचा पाहिजे आपल्याला डबल बॉन्डचा कोणता आला पाहिजे मग लेफ्ट हँड साइडने येतो म्हणून आपण नंबर वन टू थ्री फोर असा आपण देतात तर या पद्धतीने आपण एल एच एस मध्ये आपण पाहतात डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड जर सेम पोझिशनला येत असतील तर बघा इकडून गेला तर डबल बॉन्ड पहिल्या नंबरला येतो इकडून गेला तर ट्रिपल बॉन्ड एक नंबरला येतो बरोबर आहे म्हणजे डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड सेम पोझिशनला आले बरोबर आहे म्हणून आपण गेला वन आणि इथं तुम्हाला काय असेल बा वन असेल राईट हँड साइड असेल किंवा लेफ्ट हँड साइड त्यानंतर आपण काय करतोय त्याच्या त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं आहे डबल बॉन्ड ज्या बाजूने जवळ पडतो त्या बाजूने आपण नंबर द्यायचे म्हणून लेफ्ट हँड साइडने नंबर दिला आता नेक्स्ट बघा इथं बऱ्याच गोष्टी आपल्याला कंबाईन एक्सप्लेन करता येतील याच्यात प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप नाही तो प्रश्न मिटला राहिला डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्डचा डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड काय पाहायला मिळतो बघा इथं वन पोझिशनला येतो इथं पण काय येतो तुमचा वन पोझिशनला येतो मग आता याच्यापैकी आपण प्रिफरन्स कोणाला द्यायचा डबल बॉन्डला द्यायचा डबल बॉन्डला कोणता वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स 
या पद्धतीने आपण नंबर द्यायचे कारण डबल बॉन्ड हा लोएस्ट पोझिशन ला येतो लक्षात येते म्हणून आपण या पद्धतीने नंबर दिला नेक्स्ट आता इथे आपल्याला मेजर मुलं आपल्याला इथे चुका करत असतात तर ते आपण नीट लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करतो आता याच्यामध्ये बघा आता डबल बॉन्ड जर आपण बघितला तर काय मिळेल तुम्हाला लेफ्ट हँड साइड जर गेला लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड याच्यामध्ये आपण काय पाहतो का डबल बॉन्ड जर बघितला तर डबल बॉन्ड हा कुठे येतो डबल बॉन्ड हा आणि हा ट्रिपल बॉन्ड आपण त्याला म्हणतो ट्रिपल बॉन्ड तर आता बघा डबल बॉन्ड राईट हँड साइड नी केला तर तो तुम्हाला किती येतो तर हा राईट हँड साइड नी केला तर तुम्हाला हा टू पोझिशन ला येतो बरोबर आहे आणि त्यानंतर ट्रिपल बॉन्ड किती कोणत्या पोझिशन ला येतो तर हा वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सिक्स पोझिशन ला ट्रिपल बॉन्ड येतो बरोबर आहे आता पुढे बघा जर आपण इकडून लेफ्ट हँड साइड नी दिला तर काय होईल वन पोझिशन ला ट्रिपल बॉन्ड येतो आणि त्यानंतर टू पोझिशन ला काय येतो का सॉरी टू पोझिशन ला कसं येईल वन टू थ्री फोर फाईव्ह फाईव्ह पोझिशन ला डबल बॉन्ड येतो मग आपल्याला प्रिफरन्स कुणाचा द्यायचा लोएस्ट नंबर ला आपल्याला द्यायचा लोएस्ट नंबर आता इथे बघितला डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड सेम पोझिशन ला येतोय का नाही तर डबल बॉन्ड ची पोझिशन टू आहे आणि एका बाजूने टू आहे आणि दुसऱ्या बाजूने आपल्याला काय मिळेल का फिफ्थ मिळते त्यामुळे आपण काय करतो डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड चा विचार आता करायचा नाही फक्त मल्टिपल बॉन्ड चा विचार करायचा म्हणजे ट्रिपल बॉन्ड या बाजूने लोअर ला येतो आणि डबल बॉन्ड या बाजूने हायर पोझिशन ला येतो त्यामुळे नंबर देत असताना वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन याच पद्धतीने नंबर द्यायचे हे लक्षात राहील इथं तुमच्या चुका होतात कारण इथं आपण बघितलेलं आहे की डबल बॉन्डला प्रिफरन्स द्या असं मी म्हणतोय पण डबल बॉन्डला कधी प्रिफरन्स द्या जर डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्ड सेम पोझिशनला येत असतील तर जर समजा वेगवेगळ्या पोझिशनला येत असतील तर जो मल्टिपल बॉन्ड ज्या बाजूने जवळ पडतो त्या बाजूने नंबर द्यायचे हे लक्षात राहील तुम्हाला तर अशा पद्धतीने आपण हे दोन रूल आपण जे शिकला याच्यावरच आपलं नॉमिन क्लेचर डिपेंड आहे जर तुम्हाला हे समजलं असेल तरच तुम्हाला ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं नॉमिन क्लेचर करता येणार आहे अन्यथा नॉमिन क्लेचर येणार नाही आणि त्यासाठी हे व्हिडिओज तुम्ही पुन्हा पुन्हा पहा आणि काही डाऊट्स असतील तर आपल्याला व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्ही मला विचारा मी तुम्हाला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करतो धन्यवाद